Das Oberlausitzer Heideland ist der Hotspot von Natura 2000 in Sachsen. Einem europaweiten Netzwerk von Schutzgebieten, das besonders wertvolle Lebensräume und Arten des gesamten Kontinents erhalten und sichern soll. Und das europäische Netzwerk Natura 2000 ist weltweit eines der größten Naturschutzprojekte überhaupt. Natura 2000 bedeutet für mich ein Netz von Schutzgebieten, in denen solche herrlichen Arten wie dieser kleine Milan leben können und dann selber später eine Familie gründen können. Also es ist für uns eine große Hilfe, dieses europäische Netzwerk, weil einfach diese relativ unscheinbare Pflanze, die wir hier vor uns haben, ja letztlich äh, wenig Menschen bekannt ist, wenig interessiert. Es ist nicht so ein Projekt wie mit dem sibirischen Tiger, wo man unter Umständen Tausende mobilisieren kann. Natura 2000 ist eine richtige und wichtige Sache. Für mich persönlich bedeutet das, dass ich mit meiner Art der Fischerei Rücksicht nehmen muss auf die Maßnahmen, die Natura 2000 durchsetzen möchte. Das bedeutet für unsere Teichwirtschaft Einschnitte in die wirtschaftliche Freiheit. Europa ist reich an wertvollen Naturräumen, die Lebensraum für Menschen, Pflanzen und Tiere bieten. Die Staaten der Europäischen Union haben sich mit Natura 2000 verpflichtet, dieses wertvolle Erbe für kommende Generationen zu bewahren. Für die Umsetzung des ehrgeizigen Zieles sind die Länder verantwortlich, für die Durchführung die Landkreise. Nirgendwo sonst in Sachsen gibt es ein dichteres Netz europäischer Flora-Fauna-Habitatgebiete sowie Vogelschutzgebiete als im Oberlausitzer Heideland in den Landkreisen Görlitz und Bautzen. Es beherbergt die größte zusammenhängende Teichlandschaft Deutschlands und die größte von Menschenhand geschaffene Seenlandschaft Europas. Neben riesigen Wasserflächen erstrecken sich trockene Heidelandschaften. Gigantisch groß und mit kilometerlangen, Jahrtausende alten Binnendünen. Relikten der letzten Eiszeit und ein einzigartiges europäisches Naturerbe. Das Oberlausitzer Heideland ist ein Land atemberaubender Gegensätze. Zwischen trockenen Heiden und riesigen Gewässerflächen finden sich die letzten kompakten Moorkomplexe Sachsens. Märchenhaft schön und weitgehend unberührt. Durch die enge Verzahnung unterschiedlichster Lebensräume auf engem Raum ist das Oberlausitzer Heideland ein Rückzugsgebiet für viele vom Aussterben bedrohte und stark gefährdete Arten wie den Kranich. Damit wird die Landschaft zu einem wichtigen Eckpfeiler von Natura 2000. Sachsen ist Teil dieses Netzwerkes. Seit 1992 arbeitet das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit Biologen und Naturschützern am Aufbau dieses einzigartigen Projektes. Dafür werden Lebensräume von europäischer Bedeutung aus verschiedenen geografischen Regionen miteinander verknüpft. Denn Tiere verbreiten sich unabhängig von politischen Grenzen. Die EU-Mitgliedstaaten schlagen dafür in Betracht kommende Gebiete der Europäischen Kommission vor. Diese prüft die Vorschläge und setzt in einer Liste die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung fest. Musik 270 solcher FFH-Gebiete und 77 Vogelschutzgebiete sind bisher von Sachsen gemeldet und von Brüssel bestätigt worden. Reichlich ein Zehntel seiner Landesfläche hat so der Freistaat mittlerweile in das Netz Natura 2000 eingebracht. Dafür mussten nicht nur die Lebensräume, sondern auch die Arten genauestens erfasst werden. 
besonders solche, für die Deutschland eine besondere Verantwortung trägt. So wie beispielsweise den Rotmilan. Etwa 50 Prozent seines Weltbestandes lebt hier. Ein Zehntel davon in Sachsen. Um deren Bestände zu überwachen und den Erfolg von Natura 2000 zu messen, werden die Greifvögel mit Flügelmarken markiert. Eine von vielen Monitoring-Maßnahmen innerhalb von Natura 2000. Der Rotmilan brütet in Band von Nordwestsachsen bis nach Ostsachsen. Und hier bei uns in der Lausitz gibt es also insbesondere im Gefilde tatsächlich große Bestände des Rotmilans. Und davon natürlich ein großer Teil auch in Natura 2000 Gebieten. Probleme bereiten natürlich schlichtweg Zerstörung dieser Lebensräume, bereitet ja, der weitergehende Ausbau bereiten Straßen, bereiten Windkraftanlagen, bereiten Stromleitungen. Alles das, was sozusagen diesen angestammten Lebensraum zerteilt, verkleinert, ist ein Problem. Der Erhalt der Lebensräume wird so zur wichtigsten Säule von Natura 2000. Das gilt auch für Arten wie die Rohrweihe, die als einer der wenigen Greifvögel Deutschlands am Boden brütet. Vor allem in den Schilfbeständen nährstoffreicher Gewässer, einem von insgesamt 48 Lebensraumtypen, die im Freistaat Sachsen im System Natura 2000 geschützt werden. Diese fungieren dann als Trittsteine und Rückzugsinseln für Tierarten wie die Rohrweihe. Etwa 300 Jungvögel erblicken im Oberlausitzer Heideland jährlich das Licht der Welt. Dabei fungieren ihre Wasserburgen auch als Unterschlupf für viele andere Arten, wie beispielsweise Ringelnattern. Nirgendwo sonst ist der Artenreichtum in Sachsen größer als hier. Mit ca. 14.000 Hektar FFH-Fläche und ca. 30.000 Hektar Vogelschutzgebietsfläche ist das Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft das bedeutendste und größte Natura 2000-Gebiet in Sachsen. Im Verbund mit weiteren angrenzenden Teichgebieten ist es nicht nur eines der wichtigsten Wasservogelbrutgebiete Sachsens, sondern beherbergt auch die größte Fischotterpopulation Mitteleuropas. Hier bewirtschaftet Fischmeister Frank Langner 100 Hektar Teiche. Wir haben nachweislich in unseren Teichen über 200 Jahre diese Art der Produktion. Wir haben hier Karpfen gemacht. Die Karpfen haben den Teich als solches erhalten. Der Teich ist, außer dass er ein Produktionsbecken ist, ist ein wunderschöner Biotop geworden. Daher ist er in diese FFH-Richtlinie reingerutscht. Es beißt sich grundsätzlich nicht. Wenn Karpfen, Teichwirtschaft und Natur gegensätzlich wären, dann hätten wir vor zehn Jahren diesen Zustand hier nicht vorgefunden. Die Nutzung durch Land-, Forst- oder Fischereiwirtschaft bleibt in Natura 2000 Gebieten somit erhalten. Gewährleistet werden muss jedoch, dass sich die Qualität der gesicherten Gebiete nicht verschlechtert. Es gilt das sogenannte Verschlechterungsverbot. Für Teichwirte wie Frank Langner bedeutet das auch Einschränkungen. Beispielsweise die Schaffung von Ruhezonen für den Fischotter oder einen späteren Schilfschnitt erst nach der Brutsaison der Wasservögel. Davon profitiert auch die Rohrdommel. Eine Charakterart intakter Teichlandschaften. Nur in Einzelfällen kann die Bewirtschaftung auch ganz eingeschränkt werden. Meist dort, wo es unabdingbar ist, Lebensraumtypen oder FFH-Arten zu erhalten. Die Landnutzer erhalten dann einen finanziellen Ausgleich. Im Oberlausitzer Heideland betrifft das zum Beispiel das schwimmende Froschkraut, eine weltweit vom Aussterben bedrohte Pflanze. Das Weltvorkommen des Froschkrautes ist also beschränkt auf Südskandinavien, über Polen, Westpolen, Deutschland. Und dann hört es schon mit der Weltverbreitung auf. Wir haben also in Mitteleuropa äh, das Hauptverbreitungsgebiet dieser Pflanzenart weltweit. Und damit ergibt sich dann für den Erhalt dieser Art eine besondere Verpflichtung. Und die bedeutet vor allem Verzicht auf eine Karpfenhaltung. Denn durch die Wühltätigkeit der Fische würde das Froschkraut verschwinden. Andererseits gibt es aber auch FFH-Arten, 
deren Fortbestand nur durch eine gezielte Bewirtschaftung aufrechterhalten werden kann. Ganz im Gegensatz zur Teichlausitz sind die Bergbaufolgelandschaften der Region geprägt von trockenen, nährstoffarmen und kilometerweiten Offenlandflächen. Mit Galloway-Rindern sorgt hier Mario Stenzke dafür, dass das so bleibt. Eine klassische Win-Win-Situation für Naturschützer und Landeigentümer. Also ohne eine Bewirtschaftung würden die Flächen wahrscheinlich durch Sukzession irgendwann zuwachsen. Dort würden sich Pionierbaumarten ansiedeln, Birke, Rubinie und in relativ kurzer Zeit würden die Flächen verbuschen und würden zu Waldbiotopen werden. Dann würde er hier verschwinden. Für mindestens 28 Vogelarten, die wie der Wiederhopf einen europäischen Schutzstatus genießen, sind die offenen und halboffenen Bergbaufolgelandschaften bei Hoyerswerda ein bedeutendes Brutgebiet. Denn zur Nahrungssuche brauchen sie freie Sicht auf den Boden. Etwa 100 Wiederhopfbrutpaare leben heute wieder in Sachsen. Ein Viertel davon hier in der Bergbaufolgelandschaft. Und jährlich wächst der Bestand der kleinen Panker an. Also die, der Wiedhopf steht stellvertretend für eine ganze Reihe von Arten, die eben auf diese offenen Biotope angewiesen sind. Er zeigt an, dass es ein reiches Insektenleben gibt, vor allen Dingen Großinsekten, die er als Nahrung benötigt. Gerade hier im Spreetaler Raum sieht man, dass das möglich ist, mit extensiver Bewirtschaftung solche Lebensräume zu erhalten. Deshalb sind weite Teile der Bergbaufolgelandschaft auch als europäisches Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Auch sie sind Teil des Natura 2000 Konzepts und dienen nicht nur dem Schutz heimischer Brutvögel, sondern vor allem auch tausenden Gästen aus der ganzen Welt. Zugvögel wie die Kraniche durchfliegen innerhalb weniger Tage den ganzen Kontinent und sind deshalb auf sichere Raststationen angewiesen, wie sie die EU-Vogelschutzgebiete darstellen. Zu den wichtigsten EU-Vogelschutzgebieten Sachsens, das gleichzeitig als FFH-Gebiet eingestuft ist, zählt die Königsbrücker Heide, ein ehemaliger Truppenübungsplatz der Sowjetarmee und heute das zweitgrößte Naturschutzgebiet Sachsens. Ein Mosaik aus Sandböden, großflächigen Offenlandbereichen, aber auch wertvollen Feuchtgebieten macht die Landschaft zu einem Juwel des Artenschutzes im Freistaat. 17 hochgefährdete Lebensraumtypen und 14 Tier- und Pflanzenarten sowie zahlreiche Vogelarten von gesamteuropäischer Bedeutung sind hier heimisch. Hier haben wir was ganz Besonderes gefunden, nämlich ein Gelege vom Ziegenmelker, ähm, der genau diesen Standort sich ausgewählt hat, halboffene Landschaft hier in der Königsbrücker Heide. Der Erhalt solcher Lebensräume und Lebensraumtypen, die in Europa immer mehr schwinden, ist der beste Schutz, um hochgefährdeten Arten wie dem Ziegenmelker eine sichere Zukunft zu geben. Um dies zu gewährleisten, hat Natura 2000 für jedes FFH-Gebiet spezielle Bewirtschaftungspläne, sogenannte Managementpläne, festgelegt. In der Königsbrücker Heide bedeutet dies beispielsweise in Teilbereichen die Entnahme von Gehölzen, um die Landschaft weiter offen zu halten. Denn würden die Kaluna Heideflächen zuwachsen, würden Arten wie der Ziegenmelker oder die seltene Bekassine, auch Himmelsziege genannt, verschwinden. Im Gegensatz zum Ziegenmelker ist dieser Schnepfenvogel ein typischer Bewohner feuchter Heiden, die in Sachsen nur noch selten und kleinflächig zu finden sind. 90 Prozent der bekannten Flächen liegen in Natura 2000 Gebieten, sowie dem Dubringer Moor unweit von Hoyerswerda. Der großflächige Heidemoorkomplex ist geprägt von märchenhaften Birkenwäldern, Pfeifengraswiesen, Übergangs- und Schwinggrasmooren. Und es ist ein Hotspot atlantischer Pflanzenarten, 
und beherbergt botanische Raritäten wie Glockenheide, Moosbeere oder Teppiche von rundblättrigem Sonnentau, einer der wenigen fleischfressenden Pflanzen Deutschlands. Aber auch sein Reichtum an Tierarten ist legendär. Also wenn man es auf Sachsen bezieht, ist es eines der bedeutendsten und artenreichsten Gebiete Fiedelbellen. Aber äh, auch nicht nur Fiedelbellen, sondern auch noch viele andere Tiergruppen. Äh, zum Beispiel für Fledermäuse ist erst äh, vor einigen Jahren hier in der Erfassung gelaufen. Aber auch zum Beispiel für äh, die Brutvogelwelt. Denn wo gibt es noch so ein großes Moorgebiet? Das ist letztendlich das, das größte und letzte äh, große Moorgebiet hier im Tiefland der Oberlausitz. Wir haben kein anderes mehr. Alle anderen äh, Moorgebiete sind schon verschwunden. Allein 54 Libellenarten konnte Herbert Schnabel bei seinen FFH-Kartierungen im Dubringer Moor entdecken. Der Schlupf jedes Winzlings, ein großes Naturwunder. Mit den Natura 2000-Richtlinien haben Naturschützer wie Herbert Schnabel jetzt ein rechtliches Instrumentarium, den unschätzbaren Wert solcher Gebiete zu bewahren. Die Messlatte bildet ein dauerhafter, guter Erhaltungszustand der Natura 2000 Gebiete. Regelmäßig erfolgt deshalb eine Berichterstattung der Mitgliedstaaten über die Umsetzung und die Betreuung der Gebiete. Erfolge werden sich nur einstellen, wenn ehrenamtliche Naturschützer, staatliche Behörden und Landeigentümer an einem Strang ziehen. Und nur wenn deutlich wird, dass es bei der Etablierung des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 nicht um eine Pflicht geht, die abzuarbeiten ist, sondern um unsere ureigenste Angelegenheit. Sei es aus Verantwortung für unsere Kinder, sei es aus Begeisterung für die Natur, sei es aus Achtung vor der Schöpfung, werden wir es schaffen, Europas reiche Natur zu erhalten. Im Oberlausitzer Heideland im Freistaat Sachsen ist man dazu auf dem besten Weg.